。今天临时有事，不能按时赴约了，希望理解。既然有事，有什么事情比跟我约会还重要？进来，思辰，你怎么来了？怎么这么大火气啊？我今天过来呢，是专门来道歉的。那天因为西西的事情，都是我的问题。不过我给你带了好吃的，谢谢。泡面上吧，不尝尝吗？花甲粉，花甲粉。那个时候在国外，每一次要期末考试，我们一刷完题，就会去那家中餐厅，点一份你最爱的花甲粉。每次趁你去卫生间的时候。我就偷偷的把花甲粉里面的花甲全部都吃掉，后来被你发现了，你说你会记我一辈子。这不过是当时的一些玩笑话，你要是不说的话，我已经忘了。但那个时候的日子，每天都很快乐，因为你一直都陪在我的身边。很香吗？全球独一份，私人定制。你什么时候有了这个手艺？你毕业回国后，我还是经常会去那家店吃。后来跟厨师熟了，就向他学了这门手艺。怎么突然想到学这个？因为你喜欢啊。本来呢，我是想着，回国以后每天都可以做给你吃。不过我好像回来太晚了，但是没关系，只要你想吃，我什么时候都可以给你做。其实你不用，别动。一领歪了。出事了！你知道我为什么要吃你碗里的花甲吗？思辰，我一直都没有变。我有点急事要处理，先走了。我在这等你。不用了，你自己吃吧。谢谢你的花甲，但是以后真的不用做了。您这边请。你好，不好意思啊，这位小姐，我点了这位美容师为我服务，这什么意思呀、啊？你就这样对待 VIP 客人的 ？VIP 的话也得分级别吧？哼，我今天加钱，我出两倍的价钱。那、啊、这是我老公给我的副卡，让我随便刷。两倍啊，还真是吓死我！你这张脸不怎么值钱吧？我出三倍、四倍、五倍、六倍。好、啊，你给这位小姐服务吧。嗯，一个美容师你都跟我抢，你没来过美容店。一个结了婚有老婆孩子的男人你也抢，没见过男人。你说什么呢你？你是，你是顾家强的女儿？没错，我是顾西西。哼，你就是顾西西呀、啊？你没看出来多好看呀、啊？尹思成怎么会看上你呢？你也别得意啊！再过几年，等你人老珠黄了，不一样也是被甩的命吗？对不起，许小姐，您这张卡用不了。怎么可能？您今天消费一共十五万八千三百元，你再去试试。好，当然用不了。这张卡上写的是我顾西西的名字，我已经去银行挂失了。今天所有的费用可能都得你自己出了，许小姐。顾西西，你是故意的吧？我就是故意的。不然我有什么闲心跑来这儿跟你偶遇？徐倩，我警告你，你别勾搭已婚男人。你一口一个老公，你叫着你害不害臊啊？那都是你爸故意的，自愿的。是，我爸确实有问题，你就没问题了吗？快五十岁的人了，在网上写自己三十岁骗婚骗财，你这是要负法律责任的，徐小姐。你胡说八道，你。伤人未遂，法律还是能处理你。你是吧
还不知道顾西西是什么货色吧？就是个没身材、没长相的野丫头，不知道花了多少心思才嫁给你。你真该好好调查调查她，说不定你俩结婚都是她设计好的。你说的没错，我们俩的婚姻确实是被设计。我一见到顾西西，就被她所吸引。我处心积虑的设计，就是为了让她掉进我的圈套。于是我猛烈的追求她。她不得已才嫁给了我。原来这女的是小三啊！这女的原来是小三啊！是啊，你看，小三这么小声之后，看不出来。哎，这遭天谴的好不啦？你，许谦，我警告你，你今天受到的所有屈辱和难堪，都抵不上我妈受的委屈的万分之一。飞扬，这边交给你了。你，不然去派出所。悔过书，本人徐倩，女，四十九岁，籍贯江北省太平区，离过九次婚，交往过二十个男朋友。本人打着结婚的旗号骗财骗色，迫害家庭，法理难容，我罪不可赦。哎，我求你别把我送去派出所，我求求你了。哎，哇，念一万遍。我们先送妈妈回眉山。这次真的麻烦你了，谢谢。还是老样子啊，妈。啊。你们今天早点休息，其他事情交给我来处理就好了。那个，没有别的事的话，先走了。嗯，这么晚了，你开车回去不安全吧？今晚就住这儿吧。妈，嗯，思辰明天还有工作要忙，也不是很着急。但是咱们家房间太小了，就住不习惯。不会啊，我觉得很温馨。这个房间是有点小，不过。有两间卧室足够住了，妈，那我今晚跟你睡。去，都结婚的人，妈没事儿，你放心啊。妈，好了好了，今天我也累了，我先进去，你们啊也早点休息啊、嗯。妈，你也早点休息啊。哎，好，走吧，我们也去睡觉了。这就是你小时候生活的地方。